നമസ്കാരം എടപ്പാളിനടുത്ത് പുറൂക്കരയിലെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള അർച്ചന എന്ന പെൺകുട്ടി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം വല്ലാതെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വന്ന അർച്ചന കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനാല് വയസ്സുകാരിയായ സഹോദരി മൂലമാണെന്നാണ് വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത് വാസ്തവം എന്തായിരുന്നാലും സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാനം നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും എന്ന ഒരു പരമസത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും ഈ താരതമ്യം ചെയ്യൽ കൊണ്ട് നീര് നീര് വെന്തരിയുന്ന അതിൻ്റെ പേരിൽ അത്രമാത്രം മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞും അനന്യരാണെന്നും ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഴിവുകളുമായാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് വീഴുന്നതെന്നും മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ കണക്കിന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണെന്നും മകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സകല കലാ വല്ലഭയായ അയൽ വീട്ടിലെ മകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങനെ മണ്ടിയായിരുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളായിട്ട് എന്ന് സ്വന്തം മകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾ അറിയുന്നില്ല ആ മകൻ്റെയും മകളുടെയും മനസ്സിൽ വലിയ നീറ്റലുകൾ അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകർഷതകൾ ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും തലച്ചോറിലെ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ അവരെ തളർത്തുന്ന സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെയെങ്കിലും ഒരു വലിയ കുറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്താം തളർത്താം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ താരതമ്യത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് താരതമ്യം ചെയ്യലൊരു തന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രമാത്രം അപവാദങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ ചീത്തയും അസന്മാർഗീയുമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉടൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് നന്നാവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അയാൾ ചീത്തയാവുക എന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നടക്കുവാൻ നമ്മൾ വല്ലാതെ വെമ്പൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മെ നന്നാക്കാൻ മറ്റൊരാളെ ചീത്തയാക്കുകയാണ് എളുപ്പ വഴിയെന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം നമ്മെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പഴകിയ ഒരു കഥ ഓർമ്മയില്ലേ അക്ബർ ചക്രവർത്തി ചുമരിൽ ഒരു വര വരച്ച് അതിനെ തൊടാതെ അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു കഥ പണ്ഡിതരെല്ലാം അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ബീർബൽ തൊട്ടടുത്ത് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വര വരച്ച കഥ ഓർമ്മയില്ലേ ഇവിടെ വലിയ വര വരച്ച് അയൽക്കാരനെ ചെറുതാക്കണോ എന്നും ചെറിയ വര വരച്ച് അയൽക്കാരനെ വലുതാക്കണോ എന്നും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം കാരണം ജീവിതകഥയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബീർബൽ നമ്മളാണ് നമ്മൾ മാത്രമാണ്